சார் சார் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை சார் வர முடியல ஒரு நெட்ஒர்க் சேலஞ்சாக கூட இருக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் உண்மையிலே குமார் சார் அடுத்து எம்சி நமக்கு கொடுத்துருந்தாரு சூப்பராக வரவேற்பு கொடுத்துருந்தாரு என்னை பற்றி ஒரு சாருக்கு எல்லாமே தெரியும் உண்மையிலே சூப்பர் சார் குமார் சார் வாழ்த்துக்கள் எம்சி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ லீடர் தேங்க்யூ பார்ட்னர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம சிஆர்கே டீம் ராஜேஷ் சார் ரஞ்சி சார் மற்றும் நம்ம பிரதாபன் சார் ஸ்ரீனா மேடம் ஏன்னா அவங்கள்னா இந்த இடத்துல நம்ம இல்லை யாருமே இல்லை உண்மையிலே சார் என்னுடைய வாய்ஸ் கிளியரா சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய்ப்பை இந்த இடத்துல எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நம்ம சிஆர்கே ராஜேஷ் சார் ரஞ்சி சாருக்கும் மற்றும் அனைத்து கிரேட் லீடருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்ச உடனே எது எடுத்தாலும் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒருத்தர் செல்ஃப் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுடைய தூண்டுதல் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி வர முடியும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தான் எனக்கு கிடைச்சது அந்த வாய்ப்பை நான் சரியான முறையில் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் நம்ம டீம் எல்லாருமே சரியான முறையில பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்த ஹெட்லைன் என் டீம்ல டே முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறு இப்ப முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது என் டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி என் டீம்னா எல்லாத்தையும் தெரியும் நைன்டி டேஸ் மிராக்கல் தொண்ணூறு நாள் யாரு விடாம மீட்டிங் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மிராக்கலா இருக்கும் அந்த மிராக்கல் தான் இந்த என்டிஎம் இந்த என்டிஎம் என்னது நைன்டி டேஸ் மிராக்கல் அப்ப தொண்ணூறு டேஸ் யாரெல்லாம் விடாம டெய்லி டெய்லி மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும் என்டிஎம் விடாத தொடர்ந்து ஏன்னா ஒண்ணு இல்ல ஒரு தொடர் வந்து ஒரு ரயில் பெட்டி தொடர்ந்து போகுது அப்படின்னா தொடர்ந்து போனா மட்டும்தான் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த நேரத்து போக முடியும் அடுத்த ஒரு அதே மாதிரி என்டிஎம்ல தொடர்ந்து யாரு மீட்டிங் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே ஏற்றுக்கு கத்துக்க முடியும் கத்துக்கிட்டு அவங்க பிசினஸ் வளர முடியும் அதான் இந்த என்டிஎம் என்டிஎம் டே முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது அப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அப்படின்னா மலையாளத்துல தான் மீட்டிங் இருந்துச்சு இப்ப மலையாள மீட்டிங் எல்லாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதாவது கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ராஜேஷ் சார் ரஞ்சித் சார் மூலியமா இந்த என்டிஎம் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது என்டிஎம் மீட்டிங் எனக்கு கொடுத்த ஹெட்லைன் என்னன்னா ஸ்மார்ட் மூவி டிப்ஸ் இன் பிசினஸ் ஏன்னா பிசினஸ் தான் முக்கியம் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மனிதன் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு அதாவது எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி தான் பிறப்பு இறப்பு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அதுல இடையில இருக்குது பிசினஸ் நம்மளுடைய அன்பு பாசம் நேசம் சந்தோஷம் எல்லாமே எங்க இருக்கு அந்த இடையில நம்ம வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில தான் இருக்கு அந்த வாழ்கின்ற வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போகணும் அதுல தான் இருக்கு நம்மளுடைய பிசினஸ் அப்ப அந்த பிசினஸ் எப்படி கொண்டு போகணும் எந்த பிசினஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாது எப்படி பண்ணணும் அதுதான் இந்த நைன்டி டேஸ் மிராக்கள் என் டீம்ல நம்ம கத்துக்கொண்டது நம்ம ஹை ரிச்சில் எப்படி பிசினஸ் பண்ணணும் ஹை ரிச்சில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஆனா ஜாயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் எதுவுமே இன்னும் கத்துக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இந்த மீட்டிங் ஒவ்வொரு லீடரும் கிரேட் லீடரை அட்டன் பண்ணும் இப்ப முப்பது பேர் தான் இருக்கும் இன்னும் நிறைய நபர் இருக்காங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க அவங்க ஏன் இன்னும் வரல அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்பான்சரா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம யாரெல்லாம் அறிவுபடுத்தணும் அப்படின்னா ஒண்ணுல ஒரு பத்து நபர் ஒவ்வொரு லீடரும் கிரேட் லீடர் தான் அப்ப ஒரு பத்து நபருக்கு இந்த வாய்ப்ப கொடுங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் நெஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம மூவ் ஆக முடியும் அதே மாதிரி நம்ம சுதந்திரம் வாங்கியிருக்கோம் சுதந்திரம் எப்ப வாங்கிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சுதந்திரம் வாங்கியிருக்கோம் அந்த சுதந்திரம் வாங்கும் போது நம்ம யாரு வாங்கி கொடு மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இந்த இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு மக்கள் அவங்க அவங்களும் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க அடிமையா தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி அடிமை வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த அடிமை வாழ்க்கையில போக்குறதுக்கு மகாத்மா காந்தி பிறந்து அவர் எவ்வளவு சாதனை படுத்துறாரு உண்மையிலே அவர் நடக்கும் நடைப்பாதையில் அவர் நடந்து போனாருன்னா அவரு பின்னாடி போறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் ஹைரிச்சிலையும் ஹைரிச்சில ஜாயின் பண்ணி நம்ம பிரதாப் சார் ஸ்ரீநாய் மேடம் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு கொண்டு வந்த நம்ம ராஜேஷ் சார் ரஞ்சித் சார் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க நடந்து போறாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்க கூட ஓடிய ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கூட நடந்து போவதில்லை நடந்து போனா என்ன பண்ணுவோம் அங்க அங்க தேங்கிடும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அவங்க நடந்து நடக்கிறார்கள் அப்படின்றா நாம என்ன பண்ணுவோம் பின்னாடியே நாமளும் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோம் நடந்து போற பாதை எப்படி இருக்கணும் வேகமா இருக்கணும் எங்கேயும் தேங்கி தங்கு தடையின் என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயுமே நிக்க கூடாது அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க டெய்லி மீட்டிங் அட்டன் பண்ண சொல்றாங்களா டெய்லி பிசினஸ் கத்து கொடுக்குறாங்களா டெய்லி ஏ டு ஜெட்
புரியற மாதிரி நம்ம எடுத்து கொடுக்குற மீட்டிங்கை நம்ம மனசுல ஆரம்ப பதிய வச்சுக்கணும் அதுதான் பஸ்ட் பஸ்ட் என்னன்னா இதுதான் உன் வாழ்க்கை வளமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அதாவது உன்னுடைய வாழ்க்கை வளமாக மாற இதை செய்யணும் என்ன செய்யணும் உன்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாருமே ஹைரிச்சுல வாழ்க்கையில நல்ல சக்சஸ் அடையணும் முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யணும் அதை கத்துக்கணும் பஸ்ட் நாம் வாழும் இந்த பூமி கடவுளால் படைக்கப்பட்டது இந்த பூமி யாரால படைக்கப்பட்டது கடவுள் யாரு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் கடவுள் படைக்கப்பட்டது ஒரே ஒருத்தர் தான் கடவுள் யாரு ஒருவர் தான் அவரு தான் அந்த பூமியை படைச்சிருக்காரு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹைரிச்சி படைச்சவங்க ரெண்டு நபர் நம்ம ஸ்ரீநா மேடமும் பிரதாபன் சாரும் அப்ப இவங்க படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதுல இப்ப எவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்காங்க எவ்வளவு ஃபேமிலி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி காலகட்டம் தான் நம்ம உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப பிறப்பு எப்படி இருக்கு நம்ம ஈஸியா லைஃப்ல செட்டில் ஆகுறது கைரிச்சி நம்ம கை கொடுக்குது அப்ப அந்த கைரிச்சி யாரெல்லாம் நம்ம உயிர் மூச்சு நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க வானம் பூமி நிலம் நீர் காற்று எல்லாமே இருக்கு இந்த பூமியில என்ன இருக்கு வானம் இருக்கு பூமி இருக்கு நிலம் இருக்கு நீர் இருக்கு காற்று இருக்கு நெருப்பு இருக்கு அது இல்லாம விலங்குகள் இருக்கு பறவைகள் இருக்கு என்ன இருக்கு எல்லாமே ஏனை அதாவது உயிரினங்கள் எல்லாமே இருக்கு மரம் செடி கொடி எல்லாமே இருக்கு ஆனா அது எல்லாமே எங்க இருக்கு பூமியில தான் இருக்கு அதுக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கு அறிவு கம்மி ஆனால் மனிதனா படிக்கப்பட்ட அனைத்து மனிதர்களும் எப்படி இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் சிந்திக்க சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கு அந்த சிந்தித்து தன்மைக்குடைய மனிதர்களிலும் நம்ம கைரிச்சல் தான் பண்ற இல்லையா நம்ம தான் பஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப கைரிச்சல் ஏன் பஸ்ட் எடுத்துட்டு நான் இருக்குன்னு சொல்றேன்னா ஏன்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அந்த கம்பெனி அப்படின்னா அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அவங்களால என்ன பண்ணுவோம் நெஸ்ட்ல ஒரு போக முடியாது அப்ப அந்த இடத்துல கட் ஆயிடும் ட்ரெயின் ஒரு இப்ப ஒண்ணு சேலத்து நாகர்கோவில் போகுது அப்படின்னா இடையிலே கட் ஆயிடும் அதே மாதிரி நம்மளுதே என்னது வேர்ல்டு ஃபுல்லா ரீச் ஆயிடுச்சு ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம கம்பெனில ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் பேர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அப்ப டெய்லி டெய்லி எப்படி இருக்கு டெய்லியும் ஐடி சொல்ல போகுது டெய்லியும் பால போயிட்டு இருக்க இன்கம் எடுக்கிறாங்க டெய்லியும் கட்ட போறதுக்கு டெய்லி இன்கம் இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனி தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அப்ப பாசிட்டிவ் மைண்ட் உங்களுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கும் நான் வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றேன் பெஸ்டான கம்பெனியில ஒர்க் பண்றேன் பெஸ்டான கம்பெனினா நம்ம லைஃப் வாரிஸ் கம்பெனியில நம்ம ஒர்க் பண்றோம் யாரும் வந்து பயப்பட தேவையில்லை நம்ம கைரிச்சில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் யாருக்கும் எவருக்கும் பயப்படவே தேவையில்லை போல்டா பேசணும் மட்டும்தான் பிரபஞ்சம் போல்டா உங்களுக்கு இன்கம் வரும் லைஃப் வரும் உங்களுக்கு வாரிசுக்கு இந்த மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே முக்கியமா நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை அவரவர் கையில் தான் இருக்கு நாம் வாழ்றோம் அப்படின்னா இப்ப ஒண்ணு இல்ல இப்ப குமார் சார் இருக்காரு சத்தியமாம இருக்காங்க பச்சியப்பன் சார் இருக்காரு நம்ம சத்தியமாம இருக்காங்க முனிராஜ் சார் இருக்காங்க இந்த இதுல இன்னும் நிறைய இருக்காங்க நிறைய லீட் இருக்காங்க ஆனா வீடியோ ஆன் பண்ணவங்க யாரு சத்தியமாம மேடம் தான் இருக்காங்க அப்ப இதுல இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அப்ப அவரவர் வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்கு அவங்களுடைய கையில் தான் இருக்கு அவர் நினைச்சா முடியும் ஒண்ணு இல்ல நம்ம பாருங்க அபிநய கணேசன் சார் வந்துட்டாங்க இப்ப யாரால் நினைச்சா மட்டும் முடியும்னா அவரவர் வாழ்க்கை அவர் கையில் தான் இருக்கு நம் வாழ்க்கை நம் கையில் தான் உள்ளது அப்ப உன் வாழ்க்கை யார் கையில் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் அந்த மாதிரிதான் நம்ம பிரபஞ்சம் கொடுத்துட்டு இருக்கு பாதை வேற வேறாக இருக்கலாம் பாதைன்னா இது நம்ம பாதைனா நம்ம குமார் சார் தருமபுரியில் இருக்கலாம் அவங்க அவங்க வேற வேற பாதையில் இருக்கலாம் வேற வேற சிந்தனையில் இருக்கலாம் ஆனா பயிற்சி நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரே பிளான் ஒரே சக்சஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரே மாதிரி அப்ப எப்படி டெவலப் ஆகணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன சொல்றாங்களோ அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் ஆகணும் கட்டுப்பாடு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் ஒருத்தருடைய கட்டுப்பாடு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டாம் என்ன பண்ணுவோம் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் நம்ம எப்படியான வாழலாம் அப்படின்னா அவங்க தலை நிமிர்ந்து வாழ தேவை அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு என்ன அது நம்ம இவ்வளவு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருந்திக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ராயல்டி ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் வாங்கணும் நான் மேலே ரேங்க் முடிச்சிருக்கணும் நான் ரூபி ரேங்க் முடிச்சிருக்கணும் நான் பேல் ரேங்க் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம எந்த ரேங்க் முடிச்சிருக்கணும் கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்னு கட்டுப்பாடா இருந்தா நம்ம எப்படி வாழலாம் நம்பிக்கையா வாழலாம் கட்டுப்பாடு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் நம் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் யாருக்கும்
அப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனி ஒர்க் பண்றோம்னா தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் அதுக்கு ஒரு ஏழு பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட் யாரெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ உண்மையிலே அவங்களும் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம் அப்ப தலை நிமிர்ந்து வாழ்றதுக்கு என்னது இந்த ஏழு பாயிண்ட் தான் அப்ப யாரெல்லாம் உங்க லீடர் இருக்காங்களோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஓகே லீடர்ஸ் ஒண்ணு பஸ்ட் ஒண்ணு டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் அப்ப செல்ஃப் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்னா ஒழுக்கம் நம்ம படிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் அதாவது ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்ப ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் இருந்தால் உயிரை விட மேலானது நம்ம உயிர் இருக்கு இல்லையா அந்த உயிரை விட எப்படி இருக்கு மேலானது உயர்வானது அந்த இடத்துலதான் இந்த ஒழுக்கம் இருக்கு அப்ப யாருக்கெல்லாம் ஒழுக்கம் இருக்கும் நம்ம கைது செய்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒழுக்கிறோம் ஏன்னா ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க நெஸ்ட்லுக்கு போக முடியாது அப்ப நம்ம என்டி மீட்டிங் அட்டம் பண்றோம் டுவெண்டி ஒன் சேலஞ்ச் அட்டம் பண்றோம் எல்லாத்துக்குமே ஒழுக்கம் எல்லாமே இருக்கு அப்ப எல்லாருமே படிச்சவங்க எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க படிச்சவங்க ஒன்னாவது வகுப்பு ரெண்டாவது வகுப்பு அஞ்சாவது வகுப்பு டிகிரி எல்லாமே கலந்துருக்கு அப்ப ஒழுக்கம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா படிப்பு பஸ்ட் இருக்கு அப்ப படிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒழுக்கத்தோட செயல்படுவாங்க படிப்பு இல்லாதவங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம் கத்து கொடுக்கணும் நம்ம கத்து கொடுத்து அவங்களும் ஒழுக்கத்தோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க படிப்பு இல்லாதவங்க சாதாரணமா மனிதர்கள் இல்ல படிப்பு இல்லாதவர்கள் நம்ம கத்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை விட பல மடங்கு புத்திசாலியா மாறிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மனசுல அவங்க சிந்தனையோட இருப்பாங்க நம்ம அவர்லாம் படிச்சிருக்காருப்பா அவரு டிகிரி படிச்சிருக்காரு எம்ஏ படிச்சிருக்காரு பிஏ படிச்சிருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் படிப்பு ஒரு பங்கு இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஒழுக்கம் நிறைய பங்க மாறிடும் அந்த மாதிரி கலகட்ட தான் நம்ம கைரிச்சியில ஜாயின் பண்ணி ஒண்ணும் இல்ல ஒரு எயிட் பத்து எட்டாவது படிச்ச லீடர் இப்ப மந்த்லி ஒன் குரா வாங்கிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் படிப்பு கம்மி ஆனா அவரு நாலேஜ் அதிகம் அந்த நாலேஜ் எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் இந்த மாதிரி நம்ம கைரிச்சியில நம்ம பிரதாபன் சார் சீனா மேடம் அவங்க மீட்டிங்ல அப்ப வந்தாங்க அப்ப ஒவ்வொரு லீடரும் கெத்தா வாழ்ந்து இப்ப மந்த்லி ஒன் குரா எடுக்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்காங்கன்னா நான் படிப்பு கம்மி நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்க படிப்பு தேவையில்லை நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணா போதும் அதுதான் நான் சொல்றேன் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் வழங்கப்படும் அதான் உயிருக்கு மேல நம்மளுடைய ஒழுக்கம் இருக்கணும் ஓகே இதுதான் பஸ்ட் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னா இதுதான் பஸ்ட் அடுத்து ஒழுக்கம் உடையவர்கள் சிறப்பை தரு அதாவது தருவதாக உயிரை காட்டிலும் மேலானதும் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஒழுக்கம் இருந்தால் நம்மளுடைய உயிரை விட மேலானது அப்ப இது முக்கியமான ஒன்று அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று வந்து வீடியோக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் நம்ம டாக்டர் சுமதி மேடம் தருமபுரியில் இருந்து கலா மேடம் உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒழுக்கம் தராத படிப்பும் விளைச்சலை தராத வயலும் வீணானது ஒழுக்கம் தராத படிப்பும் நல்லா படிப்பாரு அவர்கிட்ட ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா என்ன வரும் அவர் படிப்பு வீணானது அப்ப ஒழுக்கம் தராத படிப்பும் விளைச்சலை தராத விவசாயம் வயலும் வீணானது வீணா போயிடும் அப்ப இங்கேயும் இருக்கணும் அங்கேயும் இருக்கணும் தனி மனிதன் ஒழுக்கம் மனிதனுக்கு மிக மிக அவசியம் என போதிக்கப்படுகிறது யார் போதிக்கப்படுறா தனி மனிதன் ஒருத்தர் தனியா ஒருத்தர் செயல்படுறாரு அப்படின்னா இப்ப சுமதி மேடம் இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருமே தனித்தனி நபர் தான் அப்ப தனித்தனி நபரும் இங்க இருக்கிறாங்க ஒரு என்டிஎம்ல மீட்டிங் அட்டம் பண்றாங்க அப்படின்னா தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கணும் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு நம்ம என்டிஎம்ல அதுவும் நம்ம டீம்ல ஹெச்ஆர்பி டீம் சிஆர்கே டீம் டபிள்யூசிஏ டீம் அதே மாதிரி நம்ம ஹெச்ஆர் டபிள்யூ டீம் உண்மையில எப்படி இருக்காங்க சூப்பரா ஆக்டிவா இருக்காங்க அதே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எல்லாம் இறுதிக்குள் லட்சக்கணக்கான கோடிகளை சம்பாதிப்பதற்கு மிக அருகில் வெட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணி விசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப வெட்டி தானா வராது பல தோல்விகள் எங்க இருக்குதோ அங்கதான் வெட்டி இருக்கும் அப்ப தோல்விகள் யார் அதிகமா அடைஞ்சிருக்காங்களோ அங்கதான் வெற்றியாளர் இருக்காங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் தோல்விகள் அடைஞ்சிட்டோமா அடுத்து என்ன பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படி நம்ம சிந்தனை எப்படி இருக்கும் அப்படியே டெவலப் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் நம்ம தோல்விகளுக்கு அதாவது வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கியமானது தோல்வி அப்ப வாழ்க்கையில் முன்னேற துணையாக நிற்பது யாரு ஒழுக்கம் தான் ஒழுக்கம் யாரிட்டு இருக்கோ உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு துணையா இருக்கும் ஓகே யார் ஒரு ஒரு கடைபிடிக்கிறாரோ தான் ஒழுக்கத்தை யார் ஒரு ஒரு கடைபிடிக்கிறாரோ அவரா நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் தான் நல்ல குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் நல்ல எண்ணம் நல்ல குணம் யாருக்கும் எந்த கெடுதல் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப கைரிச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஹெச்ஆர் டீம்ல நம்ம நம்ம
ஒழுக்கம் மிக மிக முக்கியமானது அதுல நல்லெண்ணம் நல்ல குணம் நல்ல மனசு இருப்பவர்கள் தான் ஒழுக்கத்தை அடைந்தவர்கள் ஓகே அவர்களுக்கு எல்லாரிடமும் அன்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் ஒருத்தர் ஒழுக்கம் இருந்தால் எங்க போனாலும் அவருக்கு அன்பும் மரியாதையும் ஈஸியா கிடைச்சிடும் அவர்கிட்ட கோபப்படுறதோ இல்ல அவர்கிட்ட இது திட்டுறதோ அப்படின்னு தான் வேணும் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் யாரிடமும் மரியாதை கிடைக்காது அப்ப ஒழுக்கம் யாரிட்டு இருக்கோ அன்பு பாசம் நேசம் சந்தோஷம் எல்லாரும் எல்லாம் அவரை தேடி வரும் இதுதான் நம்ம கைரிச்சு அப்ப என்ன பண்ணும் அவர்களுக்கு எல்லாரிடமும் அன்பு மரியாதையும் கிடைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு அவர் தேர்ந்த செல்வத்தை விட ஒழுக்கம் தான் முக்கியமானதா நல்லா புரிஞ்சுங்க லீடர்ஸ் ஒருவருக்கு ஒரு எவ்வளவு வேணா செல்வத்தை சேர்த்துட்டோம் எவ்வளவு பணம் சம்பாதிட்டோம் லட்ச லட்சமா கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிட்டோம் வீடு கட்டும் காரு கட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஆனா ஒழுக்கம் அவர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருளுமே அப்படியே மைனஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப ஒழுக்கம் வந்த இடத்துல நின்னுச்சு அப்படின்னா மேலும் மேலும் நம்முடைய எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் மனசு எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும் வாழ்த்துவாங்க அதாவது சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரு முறை நம்ம ஒரு முறை வாழ் அதாவது வாழ்றோம் அப்ப வாழ்த்துட்டும் தலைமுறை என்றால் என்ன பண்ணுவோம் ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தவர்கள் நம்ம வாரிசுகளுக்கு இந்த கம்பெனி கூட்டு போவோம் நல்ல கம்பெனி ஒர்க் பண்றோம் அதனால இந்த வாரிசுக்கு இந்த கம்பெனி போ இந்த இன்கம் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு கைரிச்சி லீடர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஒழுக்கத்தை யாரு கடைபிடிக்காங்களா இப்ப கைரிச்சி லீடர்ஸ் பிரதாபன் சார் இருக்காரு சீனா மேடம் இவங்க தான் நம்மளோட சிஓ அப்ப இவங்க வந்து ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்சதுனாலதான் கம்பெனில ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே தெரியும் அவங்க வந்து எப்படியா அன்பா பாசமா நேசமா சந்தோஷமா எல்லாரிடமும் ஒழுக்கத்து எல்லாரிடமும் பாசமா பேசுவாங்க ஒண்ணு இல்ல எல்லாத்தையுமே தெரியும் சீனா மேடம் இப்ப மீட்டிங் வந்துருந்தாங்க ரெண்டு டைம் இப்ப நம்ம ரெண்டு டைம் நான் பாத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு டைமையும் நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும் அவங்க எவ்வளவு பாசமா பேசுறாங்கன்னு அப்போ அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒருத்தருடைய ஒழுக்கம் எப்படி இருந்தாலும் அதனாலதான் ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி நாமளும் கத்துக்கணும் நம்ம டீம் வழி நடத்துறதுக்கு எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணணும் எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படி எல்லாம் கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் டீம் உங்களை நம்பி வரும் உங்க டீம் ஆல்ரெடி பாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கோம் அடுத்து எஜுகேஷன் எஜுகேஷனா மிக முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா கல்விக்கு அழிவே இல்லை நீங்க எவ்வளவு வேணா ஒருத்தர் விட்டு அதாவது ஒரு காசு வாங்குறீங்க இல்ல பணம் வாங்குறீங்க பாசம் வாங்குறீங்க எல்லாம் வாங்கிடலாம் ஆனா நீங்க படிச்சிருக்கீங்க ஒரு பத்தாவது படிச்சிருக்கீங்க ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா மிக முக்கியமான ஒன்று கல்விக்கு அழிவே இல்லை படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சாவர வரைக்கும் உங்களுடைய கல்வி உங்க மனசுல உங்க மைண்ட்ல ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு கல்வி கற்றவர்கள் அன்பும் பண்பும் பாசம் இதை பற்றி புரிந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் தான் இந்த கல்வி நம்முடைய உரிமை தினம் அதாவது என்ன நம்மளுடைய உரிமை கல்வி கற்பது நம்மளுடைய உரிமை நியூஸ் இப்ப நியூஸ் படிக்கலாம் புக் படிக்கலாம் கைரிச்சல் ஜாயின் பண்ணமா நிறைய கைரிச்சி பத்தி சம்பந்தப்பட்டது புக் படிக்கலாம் நிறைய நியூஸ் பார்க்கலாம் அதாவது எதா சம்பந்தப்பட்டது பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்டது நியூஸ் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் அது நம்முடைய நாலேஜே வளர்த்துக்கலாம் கல்விதான் ஒருவரை அறிவாளியா ஆக்கிறது கல்விதான் யாரை அறிவாளியா ஆக்குது கல்வி அறிவாளியா ஆக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணுல ஒரு வீட்டுல ஒரு பொண்ணு படிச்சிருந்தா அந்த ஃபேமிலியே அறிவாளியா மாறிடுவாங்க ஒரு நாட்டுல ஒரு அதாவது எதோ ஒரு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாட்டுல ஒரு நூ ஒரு கிராமத்துல வச்சுக்கோங்க ஒரு கிராமத்துல ஒரு தலைவர் படிச்சிருந்தா அந்த கிராமமே டெவலப் ஆயிடும் அதே மாதிரி நம்ம கைரிச்சி இல்லை அப்ப நம்ம பிரதாபன் சார் ஸ்ரீனா மேடம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும் கத்துக்கணும் என்ன சொல்றாங்களோ கேட்டு தொடர்ந்து நம்ம டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் மேலும் டெவலப் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அப்ப தொடர்ந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போயிடுச்சு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு போயிடக்கூடாது மேடம் இருக்கு கையில பிடிச்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி பிடிச்சிடும் கையில இருக்கு பிடிச்சிடும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செகண்டும் என்ன பண்றோம் எப்படி பண்றோம் எப்படி பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னு செகண்டுக்கு செகண்டா நம்ம யோசி யோசி பிசினஸ் பண்ணோம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இறுதிக்குள் ஒவ்வொரு லீடரும் கிரேட் லீடரா மாறணும் ஏன்னா நம்ம மீட்டிங் அட்டம் பண்றோம் எல்லாமே பேசுறோம் பிடிக்கிறோம் ஆனா என்ன பண்ணும் லைஃப்ல செட்டில் ஆகுறமே நம்ம டெவலப் ஆகணும் அப்ப கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அறிவை வளர்த்துக்கணும் கல்வி கற்று நம்முடைய உரிமை உரிமை கல்வி கற்பதை நம்மளுடைய உரிமை கல்விதான ஒருவரை அறிவாளி ஆக்கிறது இதுதான் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனா நம்ம கைரிச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நம்ம நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி
செல்ஃபா நம்ம செயல்படுறது என்னென்ன யுக்திகள் இருக்கு நம்ம செல்ஃபா நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னா நல்ல யுக்தி இருக்கு சுய கட்டுப்பாடு செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா சுய கட்டுப்பாடு சுயமா சிந்தித்தல் இப்ப யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க இப்ப என்ன அது சுய கட்டுப்பாடு இப்ப நானும் ஹைரிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நானா செல்ஃபா எடுத்தேன் எப்படின்னா நம்ம ஹைரிச்சுல யூடியூப்ல நம்ம ராஜேஷ் சார் பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் ஆகணும் இல்லையா அப்ப யூடியூப் பார்த்து எனக்கு ஒரு இன்கம் வேணும் நல்ல கம்பெனி வேணும் அப்படின்னு நானா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் மூலியமா யூடியூப் அடிச்சேன் ராஜேஷ் சார் நம்பர் வந்து கால் பண்ண பிசினஸ் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு டெவலப் ஆன டெவலப் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமானது அது இல்லாம நம்ம கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேல செல்ஃப் கண்ட்ரோல் யாருமே சொல்ல தெரியல உங்களுக்கே எல்லாமே தெரியும் அப்ப எப்படி டெவலப் ஆகணும் அதை மட்டும் நீங்க கத்துக்கலாம் இங்க அப்ப பயம் போக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா இப்ப தேவிகா மேடம் மாதிரி சுமதி மேடம் மாதிரி சத்தியபாம மேடம் மாதிரி பச்சிபன் சார் மாதிரி நம்ம தேவி கணேஷ் சார் மாதிரி எல்லாரும் பயம் பயம் போயிடணும் நம்ம வீ முகத்தை காட்டணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பலத்தை காட்ட முடியும் அப்பதான் நம்ம இன்கம் காட்ட முடியும் இன்கம் யாரு கொடுப்பா பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோமோ என்ன செய்யறோமோ அது நடக்கும் அது நடக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நூத்துக்கு இருநூறு பர்சன்ட் நடக்கும் உண்மையிலே கிரேட் லீடர் அடுத்து எல்லா வகையிலையும் கூர்மையா இருப்பார்கள் யாரு இருப்பாங்க செல்ஃபா கண்ட்ரோல் ஒண்ணு இல்ல நம்ம பிரதாப் சார் இருக்காரு ஸ்ரீனா மேடம் இருக்காங்க அவங்க செல்ஃபா கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யாரு சொல்லி அவங்க கேட்கல என் கம்பெனி நாம எல்லாத்துடைய வாழ்க்கையும் வளத்தையும் கொடுத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருநூறு வருஷம் ஆனாலும் இருநூறு கோடி மக்களையும் இந்த கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்தணும் ஏழையா பிறப்பது அவர்கள் தப்பு இல்ல ஏழையா சாவுதுதான் அவர்கள் தப்பு அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீனா மேடமும் நம்ம பிரதாப் சார் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏழையா இருந்தாலும் நம்ம கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் பணக்காரனா இருந்தாலும் அவரும் கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படி கொடுத்த கம்பெனி தான் கைரிச்சு அப்போ ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா பணமே இல்லப்பா அப்படின்னு அங்க சொல்றது வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா அங்க எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கும் பிசினஸ் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்ப எனக்கு பணம் நிறைய இருக்குதுப்பா பணத்தை வைத்தவர்கள் கோடீஸ்வரம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க பணம் இருந்தாலும் கோடீஸ்வரம் ஆகலாம் பணம் இல்லைனாலும் கோடீஸ்வரம் ஆகலாம் பணத்தை இருந்தால் அவங்களுக்கு டீம் இருக்காது டீம் இல்ல எனக்கிட்ட பணம் இருக்குதுப்பா போட்டு டபுளிங் ட்ரிபிளிங்கே எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு கோடி ரூபா போடுறாங்களா இப்ப ஒண்ணு சென்னையில ஒன் சி பேசிருக்கேன் ஒரு கோடி ரூபா பேசிருக்கேன் அந்த ஒரு கோடிக்கு டீம் கொடுத்துட்டா ஒரு கோடி ரூபா அவர் போட்டாரு ஆனா அவர் சொல்ற ஒரே வார்த்தை என்ன பணம் எவ்வளவு இருக்கு ஆனா டீம் இல்ல யார்டையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் பேச மாட்டேன் ஓகே சூப்பர் உங்கள் வாழ்க்கை டெவலப் ஆன பின்னாடி உங்களை நம்பி என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க நல்ல இன்கம் எடுக்கிறீங்களா ஒரு கோடி ரூபா போடுறீங்க மூணு கோடி கிடைக்கும் அப்ப அவங்க கேரண்டி சூரிட்டி எல்லாமே கேட்பாங்க அப்ப என்ன அவங்க கேட்பாங்க கம்பெனி நான் நேர்ல பாக்குறமாங்க அப்ப ஒரு கோடி ரூபா போடுறவங்க சாதாரணா இருப்பாங்களா சாதாரண மனிதனா இருப்பாங்களா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க எவ்வளவு எவ்வளவு அனுபவிச்சிருப்பாங்க அந்த பணத்தை நம்ம கைரிச்சுட்டு போனா கைரிச்சு நேர்ல பாக்கணுமா அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம பில்லா பேசுறதுக்கு அந்த அளவு திறமை வளர்த்துக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் செல்ஃப் எஜுகேஷனா இருக்கணும் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்கணும் அப்ப இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலா கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அவர் ஒன் சி போட்டாலும் நம்ம தயாரா ரெடியா என்ன சொன்னா அவரு வருவாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு திறமையை வளர்த்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அதை அவங்கள நம்ம கைரிச்சுல ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்ப பணம் இருந்தாலும் ஜெயிக்கலாம் பணம் இல்லைனாலும் கைரிச்சுல ஜெயிக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னது செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு பயம் பதட்டம் இருக்க கூடாது ஏன் ஒருத்தர பேசணும் அப்படின்னா நாம திறமையா பேசணும் திறமையை வளர்த்துக்கணும் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளை நம்பி ஒரு கோடி போட்டாலும் அஞ்சு லட்சம் போட்டாலும் பத்து கோடி போட்டாலும் நம்மளை நம்பி வருவாங்க அப்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஓகே இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஏழு டைப் இருக்கு இந்த ஏழு டைப் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய மாதிரி சொல்ற பாருங்க ஒருத்தர் செல்ஃபா ஒருத்தர் கத்துக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன யுக்திகள் இருக்கணும் வெற்றியாளரா மாறணும் அப்படின்னா யுக்திகள் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பட்டியல் இருக்கணும் பட்டியல்னா எப்படி இருக்கணும் நீங்க பேசுற பேச்சில பட்டியல் இது இதை நான் பண்ணும் இப்ப கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு ஆயிரம் பேர்த்து இந்த வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் இந்த ஆயிரம் பேர்த்து இந்த வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பட்டியல் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்தோடனே ஆயிரம் பேர்த்துக்கு பேசணும்பா யாருமே வரலப்பா யா ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் அடிச்சேன் யாருமே வரல நெகட்டிவ் ஆகக்கூடாது அப்ப ஆயிரம் விஷயங்கள் அடிச்சு அதுல
எங்க நீங்க ஒரு பிரிட்ஜ் வாங்குறீங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க அங்க ஒரு லீடர் இருப்பாங்க நானும் அப்படிதான் டெவலப் பண்ணேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி அதாவது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலாம் இந்தியாவில எனக்கு யாருமே தெரியாது தமிழ்நாட்டுல யாருமே தெரியாது அப்ப நான் என்ன பண்ண முடிவு பண்ண எப்படி பண்ண நான் மளிகை பொருள் மளிகை கடை வாங்க அவங்க விஷயம் காடு வாங்கிக்குவேன் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கடையில ஒரு டிவி வாங்குறேன் அங்க அவங்க விஷயம் காடு வாங்கிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு மொபைல் வாங்குவேன் அவங்க விஷயம் காடி வாங்கிக்குவேன் ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம பழகும் போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா பழகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸா பழகணும் விஷயம் காட்டு நான் வாங்கிட்டு ஆனா அவங்க பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா அவங்க மூலியமா ஒரு டீம் வரும் என்ன டீம் வரும் சார் நீங்க பிசினஸ் பண்ணதாலே தான் நீங்க ஓனர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபரும் கஷ்டப்படுவாங்க ஏழையா இருப்பாங்க அவங்கள நீங்க வளர்த்தணும் முடிவு பண்ணா என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்பரை அவங்க கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்லி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகிதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல என் செல்ல வெறும் பத்து காண்டக்ட் நம்பர் தான் இருக்கும் யாரு காண்டக்ட் நம்பர் வெறும் ஃபேமிலி நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கும் யாருமே தெரியாது பிசினஸா வேணாம்பா வேணாம்பான்னு போயிடுவேன் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இப்படிலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா விசிங் கார்டு வாங்கி எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா விசிங் கார்டு இப்போ ஐயாயிரம் விசிங் கார்டு இருக்கு அந்த விசிங் கார்டு இன்னும் வச்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வாங்கின விசிங் கார்டு எப்ப வச்சிருக்கேன் இன்னும் வச்சிருக்கேன் அப்ப அதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுத்த நம்பர் தான் இப்ப என் செல்ல எவ்வளவு நம்பர் இருபதாயிரம் நம்பர் இருக்கு அப்ப இந்த இருபதாயிரம் நம்பர் எப்படி வந்தாங்க அப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஏதாவது எப்படி வரும் நம்ம கைரிச்சில பிரதாப் சார் ஸ்ரீனா மேடம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வந்தாங்க ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் பேர் எடுத்த உடனே இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி இன்னைக்கு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நாளைக்கே வரல அப்ப எட்டு வருஷமா கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆகி ரன்னிங்ல இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்தாங்க அப்ப நம்ம ஒவ்வொன்னு திங்க் பண்ணணும் செயல் பண்ணணும் இதெல்லாம் செயல்பட்டா மட்டும்தான் நம்ம நெஸ்ட்ல போக முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி நானும் அதே மாதிரி தான் நான் ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மதிய கடையில எல்லாம் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி விஷயம் கார்டு பஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நான் கான்டக்ட் பண்ணி கேட்டேன் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா இருந்தா சொல்லுங்க கட்டாயம் இல்லை யாரு கட்டாயப்படுத்துற தன்மையும் வலிமையும் நமக்கு தேவையே இல்ல பத்து பேர் சொன்னாலும் ஒவ்வொருத்தர் வருவாங்க பத்து விஷயம் கார்டு நூறு விஷயம் ஆனாலும் அந்த நூறு விஷயம் கார்டுல ஒரு பத்து விஷயம் கார்டு நமக்கு செல்லுபடி ஆகும் அந்த அந்த பத்து விஷயம் கார்டுலயும் அவங்க செல்லுபடி ஆக மாட்டாங்க அவங்க மூலியமா யார் செல்லுபடி ஆவாங்க எங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு எப்படின்னா சேத்துல ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த கடையில நான் விஷயம் கார்டு கொடுத்துட்டு போவேன் அதாவது விஷயம் கார்டு வாங்கிட்டு போய் நான் போன் பண்றேன் ஒன் வீக் அப்புறம் போன் பண்றேன் அவர் என்ன சொல்றாரு சார் என்கிட்ட யாருமே இல்லைங்க சார் சார் உங்ககிட்ட யாருமே இல்லை உங்க கடைக்கு நிறைய பேர் வராங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து பேர் வராங்க நூறு பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவருக்கு எப்படி சொல்றேன் சார் உங்க கடைக்கு நிறைய பேர் வராங்கல்ல அதுல ஒரு பத்து பேர் யார்கிட்ட கொடுங்க அவங்க பிசினஸ் பண்ண தேவை கத்து கொடுக்குறேன் கத்து கொடுத்தா கத்துக்கிட்டா நல்லவங்க கத்துக்கிட்டா லைஃப்ல செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது என்ன பண்ண ஓகே சூப்பர் நான் பிசினஸ் பேச மாட்டேன்பா நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்பா உங்க நம்பர் கொடுத்தா நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஒரு சந்தோஷத்தை போறோம் எப்படின்னா ஓகே சூப்பர் சார் அதே மாதிரியே அவரு எந்த பிசு பண்ணல அவரு இங்கிலே இப்ப ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகிதான் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் வளமும் சிறப்பா அமையறதுக்கு இது உறுதுணையா இருக்கும் அப்ப செல்ஃப் டாக்கிங் மிக மிக முக்கியமானது அதுலயும் பட்டியலிடுதல் இந்த ஏழு யுக்திலே பஸ்ட் பட்டியலிடுதல் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நூறு நபர் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரம் பேர் கொடுங்க அந்த நூறு நபர் செலக்ஷன் பண்ணுங்க நூறு நபர் செலக்ஷன் பண்ணுங்க ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் பத்து பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் சொன்னது நல்ல லீட் இருக்காங்க நல்ல டீம் இருக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் தான் நீங்க தேர்ந்தெடுக்க ஏன்னா யாருக்குமே இந்தியாவில இல்லைன்னு யாருமே முடிவு பண்ணக்கூடாது நீங்க முடிவு பண்றது இல்ல கடவுளா முடிவு பண்றது யார் இவர்கிட்ட யாருமே தெரியாது இவருக்கு யாருமே தெரியாது யாரு முடிவு பண்றது நீங்க முடிவு பண்றது இல்ல நீங்க விதைக்கிற அதாவது ஒரு விவசாயத்துல விதையில போடுறோம் அப்படின்னா நிறைய விதை தான் போடுறோம் அப்ப அது முளைக்கிறதா முளைக்கும் அதே மாதிரியே நீங்க ஒரு விஷயம் கார்டு அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் திரு பேசுங்க அதுல வரவங்க வரட்டும் வராதவங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல போடுங்க அவங்களா தானா வருவாங்க ஏன்னா இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலாம் எந்த கம்பெனியும் நிரந்தரமான கம்பெனி இல்ல கைரிச்சி தவிர எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன் அடிச்சு ஆணித்தனமா சொல்றோம் அப்படின்னா கைரிச்சியுடைய கெப்பாசிட்டி எப்படி கைரிச்சியுடைய வளம் அப்படி இப்ப கைரிச்சில நீங்க எடுத்துங்க கைரிச்சில எவ்வளவு ஸ்ட
மார்ச் மாசம் வந்தா டூ இயர்ஸ் ஆகுது அப்ப நம்ம ஜாயின் பண்ணும் போது வெறும் நூத்தி எண்பது ஸ்டாக் பாயிண்ட் இப்ப ஆறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு அப்ப ஒவ்வொரு லீடரும் நினைச்சு நீங்க பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஈஸியா ஜெயிக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்பா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்ன யுக்திகள் ஏழு யுக்திகள் ஒன்னு பட்டியலிடுதல் செகண்ட் அந்த பட்டியலிட தேர்வு செய்ய வேண்டும் நூறு பேர் தான் தேர்வு செய்ய வேண்டும் செகண்ட் அடுத்து சிறிது சிறிதாக பிரித்து வைக்க வேண்டும் சிறிது சிறிதா பிரித்து வைக்க வேண்டும் அப்படின்னா இப்ப ஆயிரம் பேர்த்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தோம் அதுல நூறு நபருக்கு தேர்ந்து எடுத்துட்டோம் அதுல அந்த நூறு நபர்ல யாரெல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்றாங்க யாரெல்லாம் நம்ம சொல்ற மாதிரி கேட்கறாங்க அதை பிரிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதை பிரிக்கணும் தனியா லிஸ்ட் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் யாரெல்லாம் பிசினஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தனித்தனியா பிரிக்கணும் பிரிச்சு அவங்க நேமு செல் நம்பர் எந்த ஊரு அவங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் அப்படின்னு என்ன பண்ணும் பிரிச்சு எழுதணும் பிரிக்கணும் தான் மூணாவது பாயிண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரித்து தர வேண்டும் எப்படி தர வேண்டும் பிரிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் தர வேண்டும் யாருக்கு என்ன வேண்டும் என்று பிரிச்சு தர வேண்டும் அவசரம் காட்ட வேண்டும் எப்படி அவசரம் காட்ட வேண்டும் டுவெண்டி ஒன் சேலஞ்ச் அட்டன் பண்ணுங்க நீங்க என்டி மாற்றம் பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பிசினஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா கேளுங்க எனி டைம் எந்த டைம் இருந்தாலும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப்பா இருப்பேன் அப்படின்னு பண்ணுவோம் அந்த பிரித்து வைத்தவர்களோட நீங்க உரையாட வேண்டும் அது எப்படி பேசுனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டெய்லியும் டுவெண்ட்டி ஒன் சேலஞ்ச் கத்து கொடுக்குறோம் என்டிஎம்ல கத்து கொடுக்குறோம் ஈஸியா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அவசரம் காட்ட வேண்டும்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல லைஃப் செட்டில் ஆகணும் அதுதான் அவசரம் காட்ட வேண்டும் அவசரம் காட்டணும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு சும்மா அவரை விட்டுற கூடாது அப்படியே விட்டாருன்னா அவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலதான் டெவலப் ஆகும் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் அவர் டெவலப் ஆகணும்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஊர்ல எல்லாமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆனா இவர் அப்படியே இருப்பாரு அப்ப நம்ம ஒரு லீடரா ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம ஃபேமிலியா பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட அவசரம் காட்டணும் இந்த மாசம் நீங்க என்ன ரேங்க் முடிக்கிறீங்க இந்த மாசம் எவ்வளவு இன்கம் ராஜேஷ் சார் ராஜேஷ் சார் சொல்ற மாதிரிதான் இந்த மந்த் எவ்வளவு இன்கம் எடுக்கிறீங்க இந்த ரேங்க் இந்த மந்த் எந்த ரேங்க் எடுக்கிறீங்க அவசரம் காட்ட வேண்டும் நாமளும் அதே மாதிரி டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம டீமும் நம்ம நம்பி வரணும் அப்படின்னா அவசரம் காட்டணும் அவசரம் ஏன்னா இப்ப ஒரு எமர்ஜென்சி தான் இருக்கு எமர்ஜென்சினா யாரு இப்ப ஆம்புலன்ஸ் போகுது அப்படின்னா அவசரமா அவங்க அலாரம் அடிச்சுட்டு போயிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம கை அடிச்சு ஜாமிட்டோம் நம்ம அலாரம் அடிச்சுட்டு பிசினஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இப்ப ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஒண்ணு சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து நான் இப்ப ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆனா யார்டையும் சொல்லு நம்பணும் அடுத்தவங்க அடுத்த டீம் வேற டீம் நிறைய இருக்கு ஏன்னா அந்த டீம் ஒண்ணு ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து வருத்தப்படுவோம் யாரையும் வருத்தப்படுவோம் நாம தான் வருத்தப்படுவோம் ஐயோ முன்னாடியே அவர்கிட்ட சொல்லிக்கலாமே முன்னாடியே சொல்லிருந்தா நம்ம டீம்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பார் ஆனா அதனால என்னாச்சு வேற டீம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாரு சந்தோஷம் வேற டீம் ஜாயின் பண்ணது சந்தோஷம் தான் ஆனா நம்ம சொல்லாதது யாரு தப்பு நம்மளுடைய மிஸ்டேக் நம்மளுடைய தப்பு அதை உணர்ந்து செயல் பண்ணும் அவர்கிட்ட போய் போட்டி போட்டுக்கிட்டு ஏப்ப நான் பிசினஸ் நான் பிசினஸ் எப்படி பண்ற நீ எப்படி பண்ண போட்டி போறாம தேவையில்லை ஜாயின் பண்றாலா விட்டுருங்க நான் சொல்லாதது என்னுடைய தப்பு அப்ப நீங்க தான் தப்பு உணரணும் யாரும் தப்பை சுட்டி காட்ட தேவையே இல்லை அப்ப அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்கள் தான் இருக்கு நீங்க டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா உங்க இப்ப எந்த ஏரியால சென்னையில் இருக்காரு அப்படின்னா அருண் சார் இருக்காருன்னா அருண் சார் ஏரியால அவரு தான் டெவலப் ஆகணும் அவரு தான் முடிவு பண்ணும் அவரு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் எந்த முடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ண மட்டும்தான் நடக்கும் இப்ப ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம் என்ன நிறைய இருக்கு என்ன சாப்பிடணும் முடிவு பண்றது யாரு நாம தான் அதே மாதிரி தான் பிசினஸ்லயும் ஹைரிச்சிலயும் அப்ப ஹைரிச்சில என்ன ரேங்க் முடிக்கணும் யாரு முடிவு பண்ணு நாம தான் முடிவு பண்ணும் இதுதான் இந்த அவசரம் காட்ட வேண்டும் இதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க அவசரமா இருக்குது அப்படின்னா அவசரம் காட்டணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இறுதிக்குள் லட்சங்களையும் கோடியிலும் சம்பாதிச்சு நம்ம லைப்ல செட்டில் ஆகணும் வாரிசு இன்கம் நல்லா புரிஞ்சுங்க வாரிசு இன்கம் கம்பெனி அந்த மாதிரி கம்பெனி ஒர்க் பண்றோம் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை யாருக்கும் பயம் காட்ட தேவை நம்ம பயம் காட்டணும் ஒருத்தர் ஒரு பிசினஸ் சொல்றாரு அப்படின்னா எங்க கம்பெனில இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருப்பா உங்க கம்பெனி இருக்கா இவ்வளவு எங்க கம்பெனி ராயல்டி தராங்க உங்க கம்பெனி ராயல்டி தராங்களா அப்படின்னு அப்ப நம்ம அடிச்சு போட்ட பேசும்போது அவங்க உங்க கம்பெனி இவ்வளவு பிளான் இருக்கா ஒரே ஒரு பிளான்ல இவ்வளவு இன்கம் இருக்கா அப்படின்னு ஈஸியா நம்ம சொல்ற அந்த வார்த்தையில தான் இருக்கு அவ சொல்ற வார்த்தை தெளிவா தில்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய நம்மளுடைய வார்த்தை கேட்கறதுக்கு அவர் தயாராவாரு அடுத்து நீங்க எப்ப பேசுவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாரு இதுதான் இந்த அவசரம் நம்ம அவசரம் எல
புத்திசாலி தான் முக்கியம் ஏன்னா அறிவாளியர்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க இப்படி வாழலாம் அப்படி வாழ தெரிஞ்சுதான் முடியும் ஆனா புத்திசாலியே யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அவங்களுடைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இப்ப ஒண்ணு நான் இது சேலம் போறேன் அப்படின்னு சொல்றது சொல்லிடலாம் அவ அறிவாளி நான் இப்ப சேலம் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது புத்திசாலி சேலம் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது யாரு புத்திசாலி அதே மாதிரிதான் நான் ஹை ரிச் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது அறிவாளி ஆனா ஹை ரிச் சம்பாதிச்சுட்டா அவரு தான் புத்திசாலி அந்த இடத்துல தான் நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்ப புத்திசாலியா இருக்குமா அறிவாளியா இருக்குமா யாரு முடிவு பண்ணும் நாம தான் முடிவு பண்ணும் அப்ப நம் கையில் தான் இருக்கு நம்ம புத்திசாலியா வாழணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டேன் இவ்வளவு லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டேன் இவ்வளவு பேர் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தேன் இவ்வளவு கம்பெனி இல்ல இந்த கம்பெனில வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்கிற கம்பெனில நம்ம லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம புத்திசாலியோட இருக்கணும் இதுதான் இந்த ஆறாவது பாய் டைம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நம்ம அறிவாளியா புத்திசாலியா நம்ம காட்டணும் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் பாயிண்ட் எல்லா கான்டக்டும் பயன்படுத்தணும் நான் சொல்ற மாதிரி யாரும் எதிரி இல்லை ஹைரிச்சி பொறுத்த வரைக்கும் எதிரி அதாவது நண்பன் தான் எல்லாருமே எல்லாமே ஃபேமிலி தான் எதிரி இங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு நீ முடிவுபடுகிறோம் எதிரியா இருந்தாலும் கவலையே பட தேவையில்ல நானும் அப்படிதான் எதிரியா இருந்தாலும் கவலை பட தேவை ஏன் அப்படின்னா நமக்கும் ஒரு காலம் வரும் ஏன்னா எல்லாமே இந்த பூமியில ஆயிரம் வருஷம் வாழ போறது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கல இது முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு மனிதன் பிறப்பு இருந்து இறப்பு வரை எவ்வளவு நாளைக்கு எப்ப வரைக்கும் நடக்கலாம் எதுவா நடக்கலாம் அது நம்ம பிசினஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரு நல்ல கம்பெனியில பிசினஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உழைப்பு வேஸ்ட் ஆகும் வாரிசு போவோம் இல்ல ஒரு ஆறு மாசம் ஒன் இயர் கம்பெனில நீ ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் வேஸ்டா போயிடும் நம்ம இறந்தது நம்ம பிறந்தது எதுவுமே தெரியாத போயிடும் அப்ப நம்ம ஹைரிச்சில எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நல்லா கான்டக்ட் எப்படி இருக்கணும் சூப்பரா எல்லாரும் பாசமா சந்தோஷமா பேசணும் நீங்க எத்தனை கான்டக்ட் இருந்தாலும் யார்டையும் போட்டி போடாம வேணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ரிலாக்ஸா சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா ஹைரிச்சு ஜாமிட்டோம் நம்ம லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் முடிவு பண்ணிச்சு யாரிடமும் போட்டி போறாமல் தேவையே இல்லை யாரிடமும் போட்டி போறாம தேவையே இல்லை இப்ப எல்லாரும் நம் நண்பர்கள் எல்லாரும் உறவினர்கள் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க யாருமே உங்ககிட்ட போட்டி போட மாட்டாங்க எல்லாம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து நாம என்ன பண்றோம் நம்ம ஹைரிச்சு ஒர்க் பண்றோம் வாங்கி <laughs> நம்ம இந்த வா ராயல்டிய நம்ம வாரிசு கொடுத்துட்டு போக முடியும் அதனால முடிவு பண்ணி நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம் இந்த ஏழு பாயிண்டும் முக்கியமானது இந்த யுக்திகளுக்கு எந்த யுக்திகள் செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கு ஏழு யுக்திகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பாயிண்ட் இருக்கு எந்த நாலாவது பாயிண்ட்னா இந்த அப்சூர்விங் அப்சூர்விங்னா பிளான் அப்சூர்விங் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்வாங்குதல் நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை நீங்க உள்வாங்குதல் அப்சூர்விங் நாலாவது பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன நாலாவது பாயிண்ட் எந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு தெரியும் எஜுகேஷன் சொன்ன எஜுகேஷன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அடுத்தது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தான் ஏழு யுக்திகள் சொன்னேன் அடுத்தது அப்சூரி அப்படின்னா பிளான் ஏ டு ஜெட் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் நம்ம கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஏ டு ஜெட் கத்துக்கணும் ஏ டு ஜெட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கைரிச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு எப்படி ஐடி போடணும் எப்படி அடுத்து கேஒய்சி பண்ணணும் எடுத்தது நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு இதுலயுமே ஐடியே இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்டோர் எங்க இருக்கு எவ்வளவு இன்கம் எடுத்திருக்கீங்க எல்லா சிஸ்டமே நம்ம ஐடியிலே இருக்கு அப்சூரி நம்ம ஏ டு ஜெட் நம்ம கத்துக்கணும் நம்ம ஜூ மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும் மெயினா கவனம் அறியாம தான் கவனம் சிதறாமல் நம்ம பாத்துக்கணும் நம்முடைய கவனம் எப்படி இருக்கணும் ஓன்லி ஹை ரிச்சில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் அதான் வேற எந்த கம்பெனி பத்தி யாரையும் பத்தி கவலைப்பட தேவை நம்ம ஒரே ஒரு லைஃப் அப்சூரி நம்ம பிளான் கத்துக்கணும் பிசினஸ் பண்ணணும் டெவலப் ஆகணும் யார் யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்றது யாரு நம்ம தான் இதுதான் இந்த அப்சூரி அடுத்து பிளானிங் பிளானிங்னா திட்டமிடுதல் அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னது பிளானிங் திட்டமிடுதல் கரெக்டான முறையில நீங்க திட்டமிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல உங்களுக்கு என்ன ரேங்கு என்ன ராயல்டி அப்படின்னு என்ன ஆகும் பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் அடுத்து டைம் உழைப்பு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது உங்களுடைய டைம் எப்படி ஆகக்கூடாது டைமும் உழைப்பும் வேஸ்ட் ஆகாம நீங்க பிசினஸ் பண்ணும் அது தனிப்பட்ட முறையில நீங்க எல்லாமே டெவலப் ஆக முடியாது ஒருத்தருடைய சப்போர்ட்ல தான் டெவலப் ஆக முடியும் அதுதான் இந்த பிளானிங் வடிவேல் சார் சொல்ற மாதிரி என்ன பிளான் பண்ணி எதாவது பண்றோம் அதே மாதிரி நம்ம ஹைர
பிரவி அச்சுனா என்னது துணிவு உடல்நிலை சரியில்லை மனநிலை சரியில்லை நேரமும் காலமும் துணையாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல்நிலை சரியா இருந்தா மட்டும்தான் மனநிலை சரியா இருக்கும் மனநிலை சரியா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பிசினஸ் பாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப உடல்நிலையும் மனநிலையும் யாரெல்லாம் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுதான் அந்த பிரபஞ்சம் அள்ளி கொடுக்கும் அப்ப நேரமும் காலமும் பொன் போன்றன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப நேரமும் காலமும் உயிர் போன்றது அந்த மாதிரி கால இடத்துல மாறிட்டு இருக்கோம் அப்ப அது உயிரா நினைச்சு பிசினஸ் பண்ணுங்க இதுதான் இந்த துணிவு யாருக்கும் எதற்கும் பயப்படவே தேவை துணிச்சலோட செயல்படுங்க துணிவா செயல்படுங்க அப்ப இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் மிக முக்கியமான துணிவு ஓகே அடுத்து செவன்த் பாயிண்ட் ஏன்னா டைம் இல்ல அதனால கொஞ்சம் பாஸ்டா பேசிட்டு இருக்கேன் குயிக்கா முடிக்கலான்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ சேமிப்பு சேவிங் ஏன்னா அது ஏழாவது பாயிண்ட் சேவிங் சேவிங் இருந்து எல்லாத்துக்குமே வேணும் ஒண்ணு இல்ல ஒரு சிறு எறும்பு இருக்கு அந்த எறும்பு மழை பெய்யுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு நீங்களே பாத்துருப்பீங்க சாரி சாரியே போயிட்டு இருக்கோம் அது என்ன பண்ணும் சேமிப்பு பண்ணும் சேமிப்பு கிடங்கு பண்ணும் அப்ப ஒரு அரிசி எங்க கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணும் உடனே சாப்பிட்டாது எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வரிசையா போயிட்டு இருக்கோம் எங்கடா போகுதுன்னு பார்த்தா ஒரு கல்லு கட்டியா போய் வைக்கும் அப்ப ஒரு சேமிப்பு ஒரு அஞ்சறி உள்ள எறும்புக்கு இருக்கிற ஒரு சக்தி மனிதனுக்கும் வேணும் அதான் சேமிப்பு இந்த ஏழாவது பாயிண்ட் அப்ப நம்ம கைடுத்துல ஜாயமெண்ட்டோம் எவ்வளவு இன்கம் எடுத்தாலும் அதுல ஒரு பர்சி சேமிப்பு பண்ணும் இந்த சேமிப்பு யாருக்காக ஒரு அதாவது ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு தலைவர்கள் அவங்களுக்காக சேமிப்பு பண்றோம் நமக்காக நம்ம குடும்பத்திற்காகவும் நம்ம வாரிசுகளுக்காகவும் நம்மளுடைய நெஸ்ட் சந்ததிக்காகவும் ஒரு சேமிப்பு பண்றோம் இதுதான் இந்த செவன்த் பாயிண்ட் சேமிப்பு ஒரு சில டைம் சுமாராக சேமிக்கலாம் ஒரு சில டைம் அதிகமாக சேமிக்கலாம் நம்மளால எவ்வளவு சேமிங் ஒண்ணு இல்ல ஒரு நூறு ரூபா சம்பாதிக்க ஒரு அஞ்சு ரூபா ஒரு பத்து ரூபா ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்க ஒரு பத்து ரூபா அந்த மாதிரி ஒரு சேமிப்பு எதோ ஒரு விதத்துல போஸ்ட் ஆபீஸ்ல பேங்க்ல எதுல ஒண்ணு சேமிப்பு போகலாம் சேமிப்பு மிக மிக முக்கியமானது நம்ம சேவிங் ஓகே இந்த ஏழு பாயிண்டும் மிக முக்கியமானதான் நம்ம பிசினஸ்ல டெவலப் ஆகணும் வாழ்க்கையிலையும் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஏழு பாயிண்ட் யாரெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கீங்களோ உண்மையிலே நெஸ்ட் அளவுக்கு மூவ் ஆகலாம் அப்படிதான் நம்ம கிரேட் லீடர் பிரதாபன் சார் வந்து ஸ்ரீனா மேடம் நம்ம ராஜேஷ் சார் ரஞ்சித் சார் அனைத்து கிரேட் லீடரும் அப்படிதான் டெவலப் ஆனாங்க அதன்படிதான் நம்மளும் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கோம் அவங்க என்ன எப்படி டெவலப் ஆனாங்களோ அப்படிதான் நம்ம டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்றாங்க கேட் கேட்டு டெவலப் ஆகுங்க ஓகே தேங்க் யூ லேடர்ஸ் தேங்க்யூ பாட்னர்ஸ் எனக்கு இந்த என் டைம் போயிட்டு இருக்கு நிறைய இருக்கு என்ன சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் சொல்லுவேன் ஓகே தேங்க்யூ லேடர்ஸ் தேங்க் யூ பாட்னர்ஸ் எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைத்து கிரேட் லீடருக்கும் என்னுடைய இன்ன வரைக்கும் என்னுடைய பேச்சை கேட்டு தெளிவா பொறுமையா இருந்த அனைத்து லீடருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய மரியாதையும் செலுத்துகிறேன் அதாவது சிஆர்கே டீம் ராஜேஷ் சார் ரஞ்சித் சார் அனைத்து கிரேட் லீடருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைத்து கிரேட் லீடருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது இங்க வந்து எல்லாருமே ஃபேமிலியா இருக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ லீடர்ஸ் தேங்க்யூ பார்ட்னர்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ இந்த நாள் இனி நாள் ஓகே தேங்க்யூ